안녕하세요. m 하이브 크리스피입니다. 지난 시간까지 파트 2의 모든 내용이 끝났습니다. 그동안 센서 데이터 받아오는 것부터 시작해서 무선 통신으로 들어온 상태 확인하는 거랑 또 안전 기능까지 많은 걸 구현해 놨죠. 그래서 이 파트 2까지의 기능들이 수행되는데 400 마이크로섹 정도가 걸렸고요. 이제 1kHz로 제어를 하기 위해서 600 마이크로섹 정도의 시간이 남았는데 PID 제어까지 해서 이 모든 기능들이 다 수행되는데 500 마이크로섹 안에 처리가 가능할 것 같습니다. 만약에 이 수업 외에 다른 기능을 추가하실 분들은 시간 계산을 잘 하시면서 1kHz 제어 주기가 깨지지 않는 선에서 기능을 추가하시면 될 겁니다. 그래서 지금까지 구현해 놓은 거다 이해하셨으면 그 코드를 그대로 다른 프로젝트에서도 응용해서 사용할 수 있을 겁니다. 이제 마지막 파트죠. 이 파트 3 비행 제어에서는 PID 제어에 대해서 설명을 좀 드리고 또 제가 실험용으로 제작한 드론 고정할 시소지그에 드론을 올려서 한축 PID 제어의 성능을 좀 확인해 볼 겁니다. 롤 피치 제어는 그렇게 확인을 해볼 거고 요 제어는 그게 불가능해서 비행을 좀 하면서 제어가 잘 되는지 확인해 볼 겁니다. 먼저 챕터 10에서는 PID 제어를 하기 위해서 약간의 준비가 좀 필요한데 먼저 1kHz 주기로 제어를 해야 되니까 타이머로 1kHz를 만들어야겠죠. 그래서 그걸 하고 그 다음에 저희 수업에서 다루는 쿼드 타입의 회전이기 어떤 원리로 비행을 할수 있는지를 좀 설명을 드리고 그 다음에 센서 회전축이랑 제어 목표 방향 일치화 이렇게 돼 있는데 저희가 자세 제어할 때 쓰는 센서가 두 가지가 있잖아요. BNO 080이랑 ICM 2060이 이렇게 있는데 이 센서의 부호랑 또 조종기 조작 방향의 부호까지 일치화 시키는 걸 여기서 설명드릴 겁니다. 그게 끝나면 PID 제어 이론에 대해서 간단히 설명을 드리고 실제 제어 코드도 간단하게 작성해 볼 겁니다. 이론 설명은 우선 PID 제어의 기본적인 내용은 대부분 아실 테니까 간단히만 설명을 드릴 거고 그리고 인터넷 찾아보시면 설명 잘돼 있는 게 많이 나와요. 그리고 대학교 같은 데서는 PID 제어할 때는 시스템 모델링이란 걸 하고 시뮬레이션 과정을 거쳐서 개인을 찾는 걸 배우는데 이 수업에서는 그렇게까지는 못하고요. 실험을 통해서 개인을 찾는 방식으로 진행할 겁니다. 이렇게 하면 실험을 계속하다 보면 언젠가는 개인을 찾을 수 있는데 시간이 좀 오래 걸리고 위험하기도 하고요. 또 학술적이진 못하죠. 그래서 싱글 PID랑 더블 PID에 대해서 설명을 좀 드리고 코드도 간단하게 작성을 좀 해볼 거고 그 후에 코드들을 함수화 시킬 겁니다. 이때 아마 라이브러리 형태로 PID 제어 코드를 드릴 것 같아요. 그래서 구조체까지 다 정의가 돼 있는 코드를 드릴 거고요. 이렇게가 챕터 10에서 할 내용이고 여기서 PID 제어 준비를 하는 거죠. 이제 챕터 11에서는 롤 피치 제어를 해보고 이때 그 시소의 드론을 고정해서 제어가 잘 되는지 성능 확인도 좀 해볼 예정입니다. 이때 GCS를 이용해서 제어 상태를 그래프로 확인도 해볼 거예요. 우리가 이론으로만 알고 있는 내용들이 실제 어떻게 동작하는지를 눈으로 확인해 볼 거라 이때가 좀 재밌고 신기할 겁니다. 롤 피치 제어는 더블 PID 제어를 할 거고요. 싱글 PID는 이 위에서 설명만 드리고 실험은 하진 않을 것 같습니다. 그래서 개인을 바꿨을 때 제어 성능이 어떻게 변하는지를 실험을 해볼 거고 적당한 개인이 찾아지면 이걸로 한번 비행하는 것도 보여드릴 예정입니다. 우선 롤 피치 제어만 돼도 드론이 뜨기는 뜨는데 요 제어가 안 되기 때문에 요가 막 돌면서 뜹니다. 그래서 그걸 한번 살짝 보여드릴 거고 그 후에 챕터 12에서 요 제어를 할 건데 요 제어는 스틱의 위치에 따라서 제어 방식이 두 개가 다르죠. 둘다 싱글 PID를 사용할 거고 여기서 각 속도 제어는 생각할 게 별로 없는데 헤딩 각도 제어가 생각할 게 조금 있습니다. 그래서 그걸 각각 구현을 해보고 또 실험도 해볼 예정입니다. 그래서 이번 파트에서는 코드 작성할 거는 많지는 않을 것 같고요. 실험 위주로 좀 보여드릴 것 같습니다. 이것까지 다 끝나면 이제 비행이 가능해지는 거죠. 그리고 또 개인도 제가 알려드린 개인을 그대로 쓰시면 저랑 똑같이 비행을 하게 될 겁니다. 이제 이번 파트에서는 모터를 계속 돌릴 거라서 주의를 좀 많이 하셔야 되고요. 저는 설명을 드려야 되니까 프로펠러를 달고 설명을 드릴 텐데 여러분들은 이 파트가 다 끝날 때까지는 프로펠러를 달고 모터를 돌리시면 절대 안 됩니다. 이게 정말 위험하기 때문에 제가 이제 프로펠러를 달고 한번 날려보세요 하기 전까지는 절대 달지 마시기 바랍니다. 이게 다 끝나면 마지막으로 이 강의에 대해서 리뷰를 간단히 한번 하고 또 주의해야 될 것들을 설명을 드리고 이 강의를 마칠 예정입니다. 
그리고 다시 한번 강조드리지만 드론을 잘 만드는 거랑 잘 날리는 거는 별개니까 꼭 시뮬레이터로 비행 연습을 꾸준히 해두시기 바라겠습니다. 이제 챕터 10의 시작이죠. 먼저 타이머로 1kHz 주기를 만들 거고요. 예전에 타이머 7번을 1ms마다 인터럽트가 발생하게 해놨습니다. GCS로 데이터 송신할 때 타이머 7번 하나로 20ms랑 100ms 이렇게 만들었었죠. 이번에도 역시 이 타이머 7번을 이용해서 또 1ms를 만들 겁니다. 그리고 드론의 비행 원리를 간단히 설명을 드릴 건데 쿼드 회전익은 내 모터의 회전 속도를 이용해서 비행 방향을 결정할 수 있습니다. 또 PWM 펄스 폭을 조절해서 모터 회전 속도를 증가시키거나 감소하게 해놨고요. 몇번 PWM 채널이 어떤 모터인지도 다 알고 있으니까 이거 이해하시는 거는 어렵진 않을 거예요. 그래서 조종기를 조작했을 때그 방향에 맞게 모터 회전 속도도 조절되는 코드를 한번 작성해 볼 겁니다. 제어는 아니고 그냥 단순히 모터만 돌리는 거죠. 그래서 그게 이두 번째에서 설명드릴 거고 마지막으로 센서 회전 방향이랑 조종기 조작 방향을 일치화 시킬 건데 예전에 챕터 2에서 센서 데이터 확인할 때 그때는 부호는 중요하지 않고 나중에 바꿀 거다 라고만 설명을 드리고 넘어갔는데 이제 그 부호를 일치화 시키는 작업을 여기서 설명드릴 겁니다. 이 BNO 080이랑 ICM 2060이가 센서 회전할 때 부호가 좀 달라요. 지금은 드론을 옆으로 기울였을 때 BNO 080은 부호가 플러스인데 ICM 2060이는 마이너스입니다. 근데 이러면 PID 제어할 때 이상하게 동작할 수도 있어요. 예를 들어 드론이 옆으로 기울어지면 수평으로 돌아와야 되는데 반대로 옆으로 더 기울어지는 현상이 생길 수 있는 겁니다. PID 제어할 때이 부호가 엄청 중요하기 때문에 부호를 잘 고려를 해야 되는데 부호를 미리 일치화 시켜 놓으면 생각할 게 하나가 줄기 때문에 코드 작성이 좀 편해질 겁니다. 그래서 이번 시간에는 이 부호 일치화하는 것까지 이세 가지에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 이제 이번 시간에 할걸좀 보여드리면 이 조종기의 스틱을 이용해서 내 모터의 회전 속도를 결정해야 되는데 먼저 왼쪽 수직 방향키가 스로틀이죠. 그래서 이걸 위로 올리면 내 모터 회전 속도가 똑같이 증가하고요. 밑으로 내리면 감소합니다. 그거는 예전에 구현을 해놨었고 단순히 이 스로틀의 키값 1000부터 2000 사이의 값에 얼마를 곱해서 이 4ccr에 더해줬었어요. 그래서 그거부터 다시 한번 보여드리면 아밍을 하고 스로틀 키를 조작하면 이렇게 내 모터의 회전 속도가 똑같이 증가하거나 감소합니다. 지금 모터에 테이프를 붙여놨는데 한번 회전 속도를 다시 한번 보세요. 자, 스로틀 키를 증가했더니 내 모터 회전 속도가 증가하죠. 그리고 스로틀 키를 내렸더니 내 모터 회전 속도가 똑같이 감소합니다. 그리고 이거랑 유사하게 이제 피치 키를 한번 조작해 보겠습니다. 오른쪽 수직 방향의 키를 위로 올리면 드론이 앞으로 전진해야 되죠. 또 드론이 앞으로 전진하려면 앞으로 기울어져야 되고요. 그러려면 이제 모터 번호로 1, 2, 3, 4번인데 이 1번, 4번 모터가 감소해야 되고요. 2번, 3번이 증가하면 드론이 앞으로 기울어지면서 앞으로 전진하게 될 겁니다. 또 그걸 한번 보여드리면 스로틀 키를 조금 높인 채로 이제 피치 키를 위로 올려 보겠습니다. 자, 올렸더니 1번, 4번 모터가 감소했고요. 2번, 3번이 증가했죠. 반대로 밑으로 내렸더니 이번에는 1번, 4번이 증가하고 2, 3번이 감소했습니다. 이거랑 마찬가지로 롤키도 왼쪽으로 조작하면 이번엔 1번, 2번이 감소하고 3번, 4번이 증가했죠. 반대로 오른쪽으로 조작하면 1번, 2번이 증가하고 3번, 4번이 감소했습니다. 이제 마지막으로 요 키를 오른쪽으로 조작을 하면 2번, 4번이 증가하고 1번, 3번이 감소하고요. 반대로 왼쪽으로 조작하면 1, 3번이 증가, 2, 4번이 감소했습니다. 이거는 지금 제어 코드가 들어있는 건 아니고요. 예전에 스로틀 했던 것처럼 단순히 이 조종기의 키 값에 얼마를 곱해서 이 각각 레지스터에 더하거나 빼기만 한 겁니다. 지금은 자세 제어가 되진 않는 상태예요. 그거는 PID 제어할 때 설명을 드릴 거고 지금은 그냥 이내 모터의 회전 속도를 어떻게 조절해야 비행 방향을 결정할 수 있는지를 보여드린 겁니다. 
이걸 알아놔야지 나중에 PID 제어할 때 부호 이해하기가 좀 쉬울 거예요 그러면 이제 또 센서 회전에 따른 센서 값의 부호를 좀 확인해 보겠습니다 지금 보시면 그래프를 두 개를 출력해 놓은 상태고요 이 파란색 그래프가 BNO080의 피치 각도고 빨간색이 ICM2060이 각속도입니다 그리고 지금 들어오는 수평으로 놔둔 상태고 정지되어 있는 상태니까 둘다 이렇게 0이 나오고 있죠 이제 드론을 앞으로 기울였을 때둘다 플러스 방향이 돼야 되는데 한번 확인해 보겠습니다 앞으로 기울이는 순간의 값을 보시면 돼요 자, 지금 0이고 한번 앞으로 기울여 보겠습니다 자, 기울였더니 둘다 음수 값이 출력이 됐죠 자, 다시 수평으로 놔두고 다시 한번 앞으로 기울여 보겠습니다 자, 기울였더니 파란색 그래프도 음수가 출력됐고 빨간색 그래프도 음수가 출력됐습니다 이제 코드를 좀 바꿔서 롤을 출력하게 해놨고요 역시 파란색이 BNO080의 롤 각도고 빨간색이 ICM2060의 각속도입니다 또 드론을 오른쪽으로 기울였을 때둘다 플러스 방향이 나와야 되는데 어떤지 한번 확인해 보세요 기울이는 순간 부호를 보시면 됩니다 한번 기울여 보겠습니다 기울였더니 파란색 그래프가 음수가 출력됐고요 빨간색이 양수가 출력됐죠 다시 한번 수평으로 두고 다시 한번 해보겠습니다 기울였더니 파란색이 음수, 빨간색이 양수가 출력됐죠 근데 아까 피치 같은 경우는 둘다 부호가 반대긴 해도 일치했었는데 롤 같은 경우는 하나는 플러스고 하나는 마이너스 이렇게 출력이 됐죠 그래서 이런 경우가 코드 짤 때가 조금 복잡해져요 그래서 일치화를 해 주려고 이렇게 각각의 부호를 확인하고 있는 겁니다 그럼 마지막으로 요도 한번 확인해 보겠습니다 이제 또 코드를 바꿔서 요의 각도랑 각속도를 출력하겠고요 드론이 시계 방향으로 회전했을 때 플러스가 돼야 되고 반시계일 때 마이너스가 돼야 되는데 어떤지 한번 확인해 보세요 그리고 요 각도는 지금 0도가 출력되는 게 아니라서 시계 방향으로 천천히 회전시켜 보겠습니다 그때 이 파란색 그래프가 증가하는지 혹은 감소하는지 보시면 되고 또이 빨간색 그래프가 양순지 음순지를 보시면 됩니다 그럼 한번 시계 방향으로 천천히 회전시켜 보겠습니다 자, 회전시켰더니 파란색 그래프는 증가하고 있죠 그리고 빨간색 그래프는 음수가 출력됐습니다 자, 다시 원래대로 돌려놓고 다시 한번 확인해 보겠습니다 자, 천천히 회전시켰더니 파란색 그래프는 증가하고 빨간색 그래프는 음수가 출력됐죠 자, 이렇게 축마다 회전했을 때의 센서 부호가 각각 다르기 때문에 이 부호를 일치화 시켜주는 게 좋습니다 그래서 그 일치화 시키는 거를 이따가 설명드리도록 하겠습니다 우선 아까도 말씀드렸지만 이번 챕터는 계속 모터를 돌릴 거라서 절대 프로펠러를 끼시면 안 되고요 또 프로펠러를 안 끼더라도 모터가 워낙 빨리 돌기 때문에 모터 돌때 손대면 다칠 수 있으니까 조심하시기 바라겠습니다 이번 챕터에서는 계속 이 경고 문구를 보시게 될 겁니다 강의 처음 시작할 때이 그림에 대해서 한번 설명을 드렸는데 비행 제어의 입출력에 대해서 설명을 드렸었고요 여기 있는 모든 입출력은 이미 다 구현이 끝난 상태입니다 센서 입력이랑 그리고 아이버스 입력도 다 구현이 됐고 그리고 모터 구동하는 이 출력 신호도 다 만들어 놨죠 이제 이 입력들을 가운데 있는 PID 제어 알고리즘에 넣어주고 이 알고리즘에 의해 계산된 값을 또 모터 출력으로 넣어주면 됩니다 제어 주기에 대해서도 설명을 드렸는데 이 PID 제어를 1kHz로 한 이유가 자이로 센서 갱신 주기에 맞춘 거라고 그랬고요 PWM 출력은 이 PID 제어 주기보다 빠르면 된다고 했었죠 그래서 원샷 125 프로토콜을 써서 2kHz로 출력되게 해놨습니다 그래서 나머지는 다 구현이 된 상태고 이제 마지막으로 이 가운데 있는 PID 제어만 구현해주면 끝납니다 이제 타이머 7번으로 1ms를 만들어야 되는데 이미 이 타이머 7번이 1ms 주기로 인터럽트가 걸리도록 설정이 되어 있기 때문에 여기서는 따로 더 추가해 줄건 없고요 예전에 이 인터럽트를 20번 세면 20ms, 100번 세면 100ms 이런 식으로 했었는데 한 번만 세면 1ms이 되는 거죠 그래서 지난번에 했던 거랑 비슷한 방식으로 코드를 짤 거고요 이렇게 하면 이 1ms 타이머 하나로 여러 개 타이머를 돌린 효과를 볼수 있습니다 근데 아무 때나 이렇게 할수 있는 건 아니고요 상황에 따라서는 이 방식이 불가능할 수도 있으니까 다른 프로젝트에서 이런 방식으로 이제 타이머 하나로 여러 개를 돌리는 효과를 보시려면 좀 주의를 하셔야 될 수도 있어요 이제 모터 회전 방향이 좀 중요하니까 다시 한번 점검을 좀 하도록 하겠습니다 
드론을 이렇게 놓고 봤을 때 왼쪽 위부터 반시계로 1, 2, 3, 4 이렇게 번호를 매겨놨고요. 이 중에 1, 3번이 모터 캡이 까만색이고 그리고 납땜할 때 순서가 이렇게 직선으로 가까운 쪽에 납땜이 돼 있으면 됩니다. 그리고 2번, 4번의 모터 캡은 은색이고 이건 납땜할 때이 끝에 있는 두개 선이 꼬아져서 이렇게 납땜이 돼 있으면 됩니다. 이 모터 회전 방향이랑 모터 캡 색깔이 진짜 중요해요. 이게 제대로 안돼 있으면 모터가 반대로 돌거나 혹은 모터가 돌다가 프로펠러가 빠져나갈 수도 있습니다. 그럼 바로 사고가 날 수도 있으니까 반드시 이대로 연결을 하시고요. 또 모터를 실제로 돌려보면서 회전 방향도 확인해 보시기 바라겠습니다. 1, 3번이 시계 방향으로 회전해야 되고요. 그리고 2번, 4번이 반시계 방향으로 회전하면 됩니다. 이것도 예전에 한번 설명을 드렸던 건데 역시 다시 한번 점검을 좀 하도록 하겠습니다. 이 모터 번호 순서대로 FC의 케이블을 꽂아주시면 되고요. FC를 이렇게 놓고 봤을 때이 위쪽에 있는 커넥터가 ESC 커넥터고 이 왼쪽부터 순서대로 모터 1번, 2번, 3번, 4번 순서로 꽂아주시면 됩니다. 역시 이 순서가 제대로 안돼 있으면 1번 모터가 돌아야 되는데 2번 모터가 돌던가 그럴 겁니다. 그러면 또 비행이 내가 원하는 대로 안 되고 이상하게 될 수도 있으니까 다시 한번 잘 꽂혀 있나 확인해 보시기 바라고요. 그리고 이건 커넥터를 꽂는 방식이라서 헐렁하게 꽂혀 있으면 또 비행하다 빠질 수도 있으니까 단단하게 잘 꽂혀 있는지도 확인을 꼭 해보시기 바랍니다. 근데 이 커넥터는 단단하게 잘 꽂히는 편인 것 같은데 IA6B 수신기가 커넥터를 이제 저희가 직접 사서 꽂아야 되는데 헐렁하게 꽂히는 게 있을 수도 있어요. 그런 커넥터는 거의 비행 중에 빠질 확률이 높기 때문에 그때가 좀 주의해야 되고 그건 페일세이프 구현을 해놨는데 이제 그런 상황이 되면 추락을 하겠죠. 그래도 추락하면 뭐 사고가 나거나 혹은 드론이 이제 부서질 수 있으니까 커넥터가 빠지지 않게 좋은 커넥터를 쓰시는 걸 추천드립니다. 비행 제어를 하기 위해서는 먼저 드론이 어떤 원리로 비행을 하는지를 알아야겠죠. 이 수업에서 만드는 드론의 타입은 쿼드콥터의 회전익 형태입니다. 이 형태는 모터가 4개가 있고요. 이 모터가 드론의 수직 방향으로 고정되어 있어서 모터가 회전하면 드론 동체랑 수직 방향으로 힘이 발생합니다. 그래서 이 뜨는 힘을 양력이라고 하고요. 이네 모터의 양력을 각각 따로따로 조절함으로써 비행 방향을 결정할 수 있습니다. 그래서 고정익보다는 비교적 단순한 구조를 가지고 있고요. 여기서 고정익은 앞으로 날아가는 형태의 비행체를 의미하고 고정익은 날개의 피치를 조절하면서 양력을 발생시키는 반면에 회전익은 단순히 로터의 회전 속도에 의해서 양력과 추력을 발생시킵니다. 또 모터의 회전 속도는 이제 우리가 사용하는 ESC는 PWM의 펄스 폭을 이용해서 회전 속도를 조절할 수 있죠. 그래서 결론은 드론의 자세랑 또 조종기 조작량에 따라서 내 모터의 PWM 펄스 폭을 조절함으로써 비행 방향을 결정할 수 있게 됩니다. 드론의 프로펠러까지 다 고정을 한 모습이고요. 보시면 프로펠러 앞에 두 개가 주황색이고 뒤에 두 개가 연두색이죠. 이렇게 하는 이유가 비행을 하다가 드론이 좀만 멀어지면 앞뒤 구분이 잘안 돼요. 그러면 조종이 어려워지니까 이렇게 프로펠러 색깔로 드론의 앞뒤 방향을 확인할 수 있게 하는 겁니다. 프로펠러를 다 같은 색깔로 통일하시면 안 돼요. 그리고 모터 회전 방향에 따라서 프로펠러 모양도 다르죠. 이두개 각각 다른 모양이고 그래서 프로펠러 끼실 때 방향에 주의해서 끼셔야 됩니다. 근데 지금은 프로펠러는 안낄 거고요. 여러분들은 제가 끼라고 할 때까지 절대 끼시면 안 됩니다. 그리고 이렇게 회전익 타입은 모터가 두 개씩 쌍으로 같은 방향으로 회전하게 되어 있고요. 또 대각선에 있는 모터끼리 같은 방향으로 회전합니다. 만약에 이네 개가 다 같은 방향으로 회전하게 된다면 그 반작용에 의해서 드론의 요가 계속 반대 방향으로 삥삥 도는 현상이 생깁니다. 그래서 이렇게 둘씩 정방향, 역방향으로 회전하는 거고 그리고 또 마주보는 모터끼리 같은 방향인 이유가 만약에 인접한 모터끼리 같은 방향으로 회전한다면 비행 특성이 완전히 달라져요. 그래서 우리가 원하는 대로 비행이 안 됩니다. 이 그림은 나중에 제어까지 다 끝나고 비행하기 전에 다시 한번 설명드리겠습니다. 이제 드론을 이렇게 놓고 봤을 때 앞, 뒤, 좌, 우 방향이 될 거고요. 왼쪽 위부터 반시계 방향으로 모터 1번, 2번, 3번, 4번 순서입니다. 모터 1, 3번이 시계 방향으로 회전하고요. 2, 4번이 반시계 방향으로 회전합니다. 
이제 조종기의 왼쪽 수직 방향 키를 이용해서 드론 상승 또는 하강을 제어할 겁니다. 드론이 상승하려면 이내 모터의 회전 속도가 동일하게 증가하면 되고요. 반대로 하강하려면 또 회전 속도가 동일하게 감소하면 됩니다. 근데 이 스로틀 같은 경우는 제어가 아니라서 이 스로틀 키를 중간에 둔다고 해서 공중에 떠서 가만히 멈춰 있는 게 아니고요. 그냥 단순히 더해지는 값이라고 보시면 됩니다. 그래서 실제 비행할 때는 이 스로틀 키를 급격하게 조작하시면 안 돼요. 이제 이 오른쪽 스틱을 이용해서 롤 피치 제어를 할 건데 이 오른쪽 스틱 같은 경우는 중간에 두면 롤 피치가 수평을 유지하게 할 겁니다. 그리고 이 수직 방향 키를 조작해서 드론의 피치를 제어할 거고요. 이 스틱을 위로 조작하면 드론이 앞으로 전진하게 할 겁니다. 드론이 앞으로 전진하려면 앞에 두 모터의 회전 속도가 감소하고요. 뒤에 두 모터 회전 속도가 증가하면 되겠죠. 그럼 드론이 앞으로 기울어지면서 앞으로 전진하게 될 겁니다. 반대로 뒤로 이동하려면 이 스틱을 아래로 내리면 되고요. 이때는 앞에 두 모터가 증가하고 뒤에 두 모터가 감소하면 뒤로 기울어지면서 뒤로 이동하게 되겠죠. 롤도 똑같아요. 이 오른쪽 스틱을 왼쪽으로 조작하면 이번엔 오른쪽 두 개의 모터가 증가하고 왼쪽 두 개의 모터가 감소하면서 왼쪽으로 이동하게 될 거고요. 반대로 이번엔 오른쪽 스틱을 오른쪽으로 조작하면 이 1번, 2번 모터가 증가하고 3번, 4번 모터가 감소하면서 오른쪽으로 이동하게 될 겁니다. 그래서 스로틀이랑 롤 피치는 단순한데 요가 조금 헷갈릴 겁니다. 우선 요 제어는 왼쪽 수평 방향 키로 제어를 할 거고요. 이 스틱을 오른쪽으로 조작하면 요가 시계 방향으로 회전하도록 할 겁니다. 그래서 이렇게 시계 방향으로 회전하려면 모터가 시계 방향 두 개, 반시계 방향 두 개가 있는데 그 중에 반시계 방향으로 도는 이두 개의 모터를 증가시키고 시계 방향으로 도는 모터를 감소시키면 됩니다. 제 수업 설명 기준으로 1번, 3번이 시계 방향, 2번, 4번이 반시계 방향이죠. 그래서 이 2번, 4번 모터를 증가시키고 1번, 3번 모터를 감소시키면 이 드론에는 이 모터 회전 방향 반대로 힘이 작용하면서 시계 방향으로 회전하게 됩니다. 이제 마지막으로 요를 반시계 방향으로 회전하려면 반대로 1번, 3번을 증가시키고 2번, 4번을 감소시키면 돼요. 그래서 이렇게가 드론의 비행 방향을 결정하는 방법입니다. 그래서 지금까지 설명드린 이 내용대로 우선은 모터만 한번 돌려보도록 하겠습니다. 별로 중요한 건 아니고요. 아까 시연 때 보여드린 것처럼 제어 없이 그냥 단순히 모터 회전 속도만 좀 가변을 해보는 거죠. 그래서 그걸 한번 확인을 해보고 또 1kHz 타이머 만드는 걸 하고 그 후에 센서랑 조종기 조작 방향 일치화하는 걸 설명드리도록 하겠습니다. 그럼 이제 소스코드 작업으로 넘어가겠습니다. 또 지난 시간에 작업했던 9 c 3폴더를 복사하시고요. 이번 시간에는 PID 제어를 준비한다는 의미로 폴더 이름을 10.1.PID 컨트롤 셋업이라고 하겠습니다. 됐으면 폴더 이름 복사하시고 이름 바꿔주시고 이거 두개 삭제하시고요. 됐으면 큐브 아이디를 실행시키겠습니다. 네, 실행이 됐으면 좀 전에 복사한 폴더를 임포트하겠습니다. 또 큐브MX로 설정할 건 없으니까 바로 메인.c 파일을 열어보겠습니다. 이번 시간엔 먼저 타이머 7번으로 1kHz 제어를 위한 1ms 주기를 하나 만들고요. 그 다음에 조종기의 키값을 이용해서 조종기 조작 방향에 따라서 모터 회전시키는 것도 해보고 마지막으로 롤 피치 요 회전에 따른 센서 부호를 한번 확인을 해보고 그걸 일치화시키는 것까지 구현해보겠습니다. 예전에 타이머 7번으로 20ms, 100ms, 그리고 1000ms 이렇게 3개를 만들었었는데 그 내용부터 간단히 좀 확인을 해보겠습니다. 네, 밑으로 쭉 내리시면 와일문 안에 이 부분 20ms, 100ms 이렇게 만들어서 GCS 데이터를 송신하는 부분이 있었고요. 그리고 밑으로 쭉더 내리시면 이 부분 이 1000ms를 하나 또 만들어서 아이버스 데이터가 1초 동안 수신되지 않으면 페일 세이프를 발동하게 해놨습니다. 그리고 이 플래그 변수들은 타이머 7번 업데이트 인터럽트 안에서 1로 세트해졌었죠. 그거는 it.c 파일에 있으니까 이 파일 한번 열어보겠습니다. 또 밑으로 쭉 내리시고요. 
타이머 7번 IR 캔들 럼스를 보시면 예전에 20ms를 세기 위해서 이 카운트 변수를 하나 만들었고 이 인터럽트가 호출될 때마다 이 값을 1씩 증가시키면서 그 값이 20이 되면 20ms가 됐다는 의미로 이렇게 플래그를 1로 세트했습니다. 그리고 100ms랑 1000ms도 이거랑 같은 방식으로 이렇게 코드를 작성했었죠. 이제 또 1ms를 세기 위해서 코드를 추가해야 되는데 이전에 했던 이 방식이랑 똑같은 방식으로 추가하겠습니다. 자 먼저 이 부분 복사하시고요. 그리고 이 밑에 추가하도록 하겠습니다. 그리고 이제 20ms이 아닌 1ms으로 바뀌어야겠죠. 그래서 이 변수 이름을 1ms으로 바꾸겠습니다. 자, 이렇게 바꿨고 그리고 이 카운트 값도 1일 때 어, 1ms이 된 거니까 이렇게 바꾸도록 하겠습니다. 됐으면 이 카운트 변수를 하나 또 선언해야겠죠. 자, 이 부분 복사하시고요. 이 위에 선언하고 변수 이름도 1ms 카운트로 바꾸겠습니다. 근데 생각을 해보시면 사실 이 타이머 7번 인터럽트 자체가 1ms마다 요청이 되도록 설정을 해놨기 때문에 굳이 이거를 카운트를 할 필요는 없어요. 그냥 여기서 플래그만 1로 세트해줘도 되는데 그래도 이 다른 코드들이랑 좀 통일을 시켜주기 위해서 그냥 이대로 하도록 하겠습니다. 이게 좀 마음에 안 든다 싶으신 분들은 이 내용 없이 그냥 이것만 이렇게 해도 된다는 말씀이에요. 자, 저는 이렇게 할 거고 이제 이 플래그 변수를 또 선언을 해야겠죠. 자, 이제 맨 위로 올라오시고요. 자, 여기서 이 부분 복사하시고 1ms 플래그를 이렇게 선언하도록 하겠습니다. 전역 변수로 선언하는 거죠. 네, 됐으면 이제 이 it.c 파일에서 코드 추가할 거는 끝났고요. 먼저 이 파일을 저장을 먼저 하시고 다시 메인.c 파일로 들어가겠습니다. 네, 또좀 전에 그 1ms 플래그를 이 메인 함수 메인.c 파일에서도 써야 되니까 자, 익스턴 처리를 하도록 하겠습니다. 맨 위로 올라오시고요. 자, 이 부분 복사하시고 1ms으로 바꾸겠습니다. 자, 우선 이 코드랑 그리고 it.c 파일의 이 부분 그리고 i r q u e n d l e r 함수 안에 이 내용까지 이렇게 추가를 좀 해주시기 바라겠습니다. 그럼 이제 while문 안에서 이 플래그 변수가 1인지 확인하는 코드를 좀 추가하겠습니다. 자, 이 부분 복사하시고요. 이제 밑으로 쭉 내려오시고 자, while문 안에 들어와서 이 부분에 추가하도록 하겠습니다. if 하시고요. 좀 전에 그 플래그 변수가 1일 때이 if문 안에 들어오고 이 안에서는 이 플래그 변수를 0으로 클리어 해주면 될 겁니다. 자, 이렇게 하면 이제 이 if문 안에는 1ms마다 들어오게 되겠죠. 그럼 이제 다음 시간에 할 PID 제어 코드를 이 if문 안에서 수행해주면 됩니다. 그러면 1kHz로 제어가 되는 거예요. 그래서 제어 코드까지 다 끝나고 나면 정말 1kHz로 반복이 되는지 그때 확인을 해볼 겁니다. 우선은 이렇게까지 해놓고요. 이번 시간에는 제어를 할건 아니고 단순히 조종기 키값으로 방향에 맞게 모터 속도 조절하는 걸 해볼 건데 그걸 이 안에서 처리해 주도록 하겠습니다. 자, 됐으면 이제 밑으로 조금 내리시면 지금은 CCR 레지스터에 값을 넣어줄 때 지금은 여기서 계산한 결과를 바로 이 CCR 레지스터에 넣어줬는데 이렇게 하지 않고 임시 변수를 하나 만들고 그 변수의 값을 여기서 넣어주는 방법으로 바꾸겠습니다. 그래서 위로 좀 올라오시고 이제 여기서 그 임시 변수의 값을 넣어 줄 거예요. 이제 CCR 레지스터가 4개가 있으니까 임시 변수도 4개를 만들 거고 각각 이름을 CCR1, 그리고 CCR2, CCR3, CCR4라고 하겠습니다. 이제 여기에 최종 계산 결과를 넣어 줄 거고요. 이 밑에 있는 실제 이 CCR 레지스터에는 위에 만든 이 변수에 든 값을 여기서 넣어 주는 걸로 바꿀 겁니다. 그래서 자, 이 부분 컨트롤 X에서 우선 잘라내기를 하시고 여기에 CCR1에 든 값을 넣어주고요. 그리고 CCR234도 똑같이 바꿔주겠습니다. 자, CCR이죠. 자, 이렇게 하는 이유는 조금 이따가 설명을 드릴게요. 그리고 됐으면 좀 전에 그 잘라내기 했던 코드를 여기에 이렇게 붙여넣게 하겠습니다. 이렇게 똑같이 해주면 되겠죠. 자, 우선 이렇게까지 따라해주세요. 이 부분. 
이 부분 작성해 주시고 그리고 실제 레지스터에 값을 넣어 준 부분 이 부분도 이렇게 작성하도록 하겠습니다 자 됐으면 지금 이대로 코드를 다운로드 하면 예전에 우리가 작업했던 거랑 똑같이 동작해요 스로틀 키를 조작하면 내 모터의 회전 속도가 똑같이 바뀔 겁니다 코드가 크게 바뀐 게 없어요 이 계산하는 코드가 이 안에 있던 게이 1kHz 이 품은 안으로 들어왔고 그래서 이 부분이 이제 1kHz로 동작을 하게 될 거고 그리고 이 계산의 결과를 임시 변수에 저장을 했고 그 값을 이 CCR 레지스터에 저장을 해줬죠 그래서 지금은 스로틀 키에만 반응을 하고요 이제 조종기의 오른쪽 수직 방향 키 피치 키를 모터 방향에 맞게 동작하는 코드를 추가해 보도록 하겠습니다 자 이제 이 부분에 좀 추가하면 돼요 이제 어떻게 할 거냐면 이 스로틀 했던 거랑 마찬가지로 오른쪽 수직 방향 키에 얼마를 곱해서 CCR 레지스터에 더하거나 빼줄 겁니다 이 스로틀 같은 경우는 키 조작에 따라서 내 모터가 다 똑같이 반응을 해야 되기 때문에 이렇게 부호를 똑같이 더해줬던 건데 피치 같은 경우는 좀 다르죠 아까 강의 자료 내용 다시 한번 생각해 보시면 자 다시 스로틀 같은 경우는 이 왼쪽 수직 방향 키가 증가하면 4개 모터도 다 똑같이 증가하죠 그리고 반대로 이 수직 방향 키가 감소하면 4개 모터도 똑같이 감소합니다 부호도 일치해요 이게 증가하면 모터도 증가고 이게 감소하면 모터도 감소죠 그래서 아까처럼 다 더해줬던 건데 피치 같은 경우는 이 오른쪽 수직 방향 키가 증가하면 뒤에 두개 2번, 3번이 증가하고 1번, 4번이 감소합니다 그리고 반대로 이 피치 키가 감소하면 1번, 4번이 증가하고 2번, 3번이 감소합니다 그래서 이걸 이 부호를 잘 맞춰서 더하거나 빼주면 돼요 그래서 그걸 코드로 한번 작성해 보겠습니다 이제 여기다가 코드를 좀 추가하겠습니다 피치 키는 오른쪽 수직 방향이니까 i 버스에 rv가 되겠죠 이 값의 범위는 1000부터 2000 사이고요 여기서 1500을 빼고 이 부분을 괄호로 묶습니다 그러면 여기서부터 여기까지의 계산의 결과는 마이너스 500부터 500까지가 될 겁니다 이제 피치 키가 중간에 있을 때는 이 값이 1500이니까 이 계산의 결과는 0이 되겠죠 그래서 이 부분을 먼저 복사하시고요 이 밑에 똑같이 이렇게 붙여넣기 하겠습니다 그리고 이제 이 값들을 더할지 뺄지를 생각을 해 봐야 되는데 피치를 위로 올리면 이 값의 결과는 양수가 될 거고 그때 또 드론이 앞으로 전진해야 되니까 그러려면 1, 4번이 감소해야 되고 2, 3번이 증가하면 됩니다 그래서 1, 4번을 이렇게 값을 빼주고요 그리고 2, 3번은 더해주면 돼요 자, 이렇게까지 하면 됩니다 이제 생각해야 될게 하나가 더 있는데 이 값의 범위는 끼케야 마이너스 500부터 500까지죠 근데 이 CCR의 전체 범위는 모터가 정지해 있을 때 1500이고요 최대 속도일 때 21000입니다 그래서 이 CCR 레지스터는 1500 단계로 조절이 되는데 여기서 끼케야 500 더해봤자 그 500이란 숫자가 1500에 비해서 너무 작기 때문에 모터 회전 속도가 별로 안 변할 겁니다 그래서 이때 개인이 필요해지는 거예요 이 계산의 결과가 너무 작아서 모터 회전 속도에 별로 영향을 안 미치기 때문에 얼마를 곱해주는 개념입니다 스로틀에 10을 곱한 것도 여기에 10을 곱한 것도 다그 이유였죠 그래서 이 계산의 결과에 5를 곱해 보겠습니다 이렇게 해주면 되겠죠 자, 이 부분을 또이 밑에도 이렇게 똑같이 작성하겠습니다 그러면 이 전체 계산 결과는 마이너스 2500부터 플러스 2500까지가 될 겁니다 그럼 이제 1 5 0 0단계 안에서 꽤큰 비율을 차지하게 되는 거예요 그래서 이 개인이 너무 크면 이제 조종기 스틱을 조금만 조작해도 모터 회전 속도가 팍팍 변하게 될 거고요 이 개인 값이 너무 작으면 티가 잘안 나게 변할 겁니다 PID 개인도 약간 이런 느낌이에요 PID 계산의 결과가 너무 작거나 혹은 너무 크면 거기에 얼마를 곱하거나 나눠줘서 이 CCR의 전체 범위에 맞게 비율을 좀 바꿔주는 거죠 그래서 그거는 PID 제어 들어가면 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다 그래서 이렇게 하면 피치키에 대한 코드는 끝났고요 또 이거랑 마찬가지로 롤이랑 요 코드도 똑같이 추가해 보겠습니다 이제 롤 같은 경우는 오른쪽 스틱의 수평 방향키를 오른쪽으로 조작했을 때이키 값이 증가하고요 그때 1번, 2번 모터가 증가하고 
3번, 4번 모터가 감소하면 됩니다. 그럼 이제 그 코드를 한번 추가해 보겠습니다. 자, 이제 여기에 코드를 또 추가할 건데, 먼저 괄호 여시고, i 버스에, 이번엔 오른쪽 수평방향이니까 rh죠. 또 여기에서 똑같이 1500을 빼고요. 이 계산의 결과에 5를 곱한 값을 더하거나 빼주면 되는데, 이 오른쪽 수직 방향 키를 오른쪽으로 조작했을 때, 이 계산의 결과가 양수가 되고, 그때 오른쪽으로 이동해야 되니까, 1번, 2번이 증가하고, 3번, 4번이 감소하면 됩니다. 그래서 이 부분을 더해주고요. 또 1번, 2번도 더해주고, 3번, 4번은 빼줘야겠죠. 이렇게 하면 될 겁니다. 이제 마지막으로 요의 경우는 왼쪽 수평 방향 키를 오른쪽으로 조작했을 때 이때 키값이 양수가 되고 그리고 그때 시계 방향으로 회전해야 되니까 2번, 4번이 증가하고 1번, 3번이 감소하면 됩니다. 그래서 또이 뒤에 코드를 추가하는데 이번엔 i 버스에 왼쪽 수평 방향의 키값에 또 1500을 빼고 여기에 5를 곱하고요. 그리고 이 키를 오른쪽으로 조작했을 때이 값이 양수가 되고 그때 시계 방향으로 회전해야 되니까 1번, 4번이 음수가 되고 1번, 3번이 음수가 되죠. 그리고 2번, 4번이 양수가 되면 될 겁니다. 이렇게 하면 됩니다. 자, 됐으면 여기까지 이렇게 일시정지 하시고 똑같이 작성을 좀 해주시기 바라겠습니다. 지금 설명드린 이 내용은 사실 별로 중요하진 않은 내용이에요. 어차피 다음 시간에 PID 제어 들어가면 이 스로틀 부분 빼고 오늘 작성한 이 내용들은 다 PID 제어로 바꿀 겁니다. 이 코드가 다 바뀐다는 소리예요. 그래도 이걸 한번 해보는 이유가 이걸 해두면 이 각각의 수식의 부호랑 또 모터의 회전 방향을 이해하기가 좀 쉬워집니다. 그래서 한번 생각을 좀 해보시라고 설명을 드린 거고 이제 다음 시간에 PID 제어 들어가면 이 부분의 코드 대신 이 부분이 지금 피치에 대한 내용인데 이 부분 대신 피치의 PID 제어 알고리즘의 계산 결과를 여기에 넣어주면 돼요. 롤이랑 요도 마찬가지고요. 그래서 그건 다음 시간에 설명드릴 겁니다. 그럼 이제 이 부분에서는 이 임시 변수에 이렇게 계산의 결과를 저장하고 실제 CCR 레지스터에 값을 넣는 거는 이 부분에서 이렇게 구분해서 처리를 해줬는데 그 이유를 좀 설명드리도록 하겠습니다. 이제 생각을 조금 또 해보시면 지금 이 수식의 결과가 우리가 설정한 그 CCR의 범위 안에 무조건 들어와야 돼요. 만 500부터 2만 1000 사이 안에 들어와야 된다는 소리입니다. 그 범위를 넘어가면 모터가 정지하거나 어떤 일이 생길지 몰라요. 그 확인을 안 해봤죠. 근데 또이 계산의 결과를 보시면 만 500보다 작아지거나 혹은 2만 1000보다 커질 수도 있습니다. 그래서 이 실제 CCR 레지스터에 이 값을 넣기 전에 최소 최대치 제한을 두는 코드가 좀 필요합니다. 미니멈이랑 맥시멈 값을 좀 잡아두는 거죠. 그래서 그 코드를 추가하려고 이렇게 임시 변수를 하나 둔 거고 그 민맥스를 잡는 코드를 여기에 좀 추가하겠습니다. 자 코드를 좀 추가할 건데 따라서 작성하세요. 자, 이 값이 2만 1000보다 큰지를 확인하고요. 크다면 2만 1000 값을 그냥 고정으로 넣고 그게 아니라면 다시 이 CCR1의 값이 이번엔 만 500이 아닌 만 1000보다 작은 걸로 확인하겠습니다. 왜냐하면 아밍을 할때 기본적으로 도는 속도가 좀 필요하기 때문에 만 1000보다 작을 때 이때는 만1000 값을 또 고정으로 넣고 그게 다 아니라면 그때 CCR1의 값을 넣어주면 됩니다. 자, 이 방식 예전에도 한번 설명드렸던 조건 연산자가 이중으로 들어가 있는 방식이죠. 그래서 이 코드를 똑같이 이 CCR234에도 추가하도록 하겠습니다. 이 부분 복사하시고요. 여기에 똑같이 이렇게 붙여넣기 하시고 CCR1234 이렇게 바꿔주시고요. 그리고 또이 끝부분에 이 부분도 1234 이렇게 바꿔주도록 하겠습니다. 자 여기까지 됐으면 또이 부분 일시정지 하시고 똑같이 작성을 해주시고 이 부분도 똑같이 작성을 해주시기 바라겠습니다. 그리고 지금 이 CCR1234 변수를 선언 안 했으니까 이 변수 선언하도록 하겠습니다. 이 변수는 여기서만 사용할 거니까 메인 함수의 지역 변수로 선언하면 되겠죠. 위로 쭉 올라오시고요. 여기서 선언하겠습니다. 변수 형태는 unsigned shorts로 하면 될것 같네요. 그리고 CCR1234 
1, ccr2, ccr3, ccr4 이렇게 선언하도록 하겠습니다. 자 됐으면 이 코드가 어떻게 동작하는지 한번 확인을 해보고 그 후에 센서 부호 일치하는 것을 설명드리도록 하겠습니다. 그러면 다운로드 하겠습니다. 장 뜨면 확인하시고 OK 하시고요. 네, 다운로드가 다 됐고 실행시키겠습니다. 이제 조종기 전원을 켜시고 그리고 아밍을 하고 먼저 스로틀 키부터 조작해 보겠습니다. 이 스로틀 같은 경우는 내 모터에 다 똑같이 더해주고 있는 상태죠. 부호가 다 같습니다. 그래서 스로틀 키를 위로 올리면 내 모터가 똑같이 증가하고 내리면 똑같이 감소합니다. 그래서 한번 조작을 해봤더니 위로 올렸더니 내 모터가 똑같이 증가했고요. 내렸더니 내 모터가 똑같이 감소했습니다. 그리고 이번에는 피치 키를 좀 조작해 보겠습니다. 스로틀 키를 약간 위로 올린 상태에서 이번엔 오른쪽 수직 방향 키를 위로 올렸더니 위로 올렸더니 앞에 두 모터 1, 4번 모터가 감소했고요. 뒤에 두 모터가 증가했습니다. 그리고 조작 양에 따라서 회전 속도가 더 많이 바뀌어요. 자, 이 끝까지 위로 올리면 이두 모터 회전 속도가 점점 더 빨라지고 있죠. 그리고 반대로 밑으로 내렸더니 이번에는 1, 4번이 증가했고 2, 3번이 감소했습니다. 롤이랑 요도 똑같아요. 롤을 왼쪽으로 조작했더니 1, 2번이 감소했고 3, 4번이 증가했고요. 반대로 오른쪽으로 조작했더니 1, 2번이 증가, 3, 4번이 감소했습니다. 그리고 이제 요를 오른쪽으로 조작했더니 2, 4번이 증가했고요. 그리고 왼쪽으로 조작했더니 이번엔 1, 3번이 증가했습니다. 그래서 지금 조종기 조작한 대로 모터 회전 속도가 바뀌니까 마치 비행 제어가 되는 것처럼 보이는데 근데 지금은 센서 값을 아예 사용하지 않았죠. 그래서 제어라기 보다는 지금은 그냥 조절만 한 상태입니다. 그래서 이 상태에서 드론의 자세를 바꿔도 모터 회전 속도는 변하진 않아요. 그거는 PID 제어가 들어가면 지금처럼 드론 자세를 바꾸면 그거에 반응해서 모터 회전 속도가 같이 변할 겁니다. 그래서 그게 자동으로 자세를 유지하는 거죠. 그래서 지금 코드가 어떻게 동작하는지 한번 확인을 해봤고 이제 센서 부호를 일치화시키는 걸 설명드리겠습니다. 이제 다음 강의에서 PID 제어 들어갔을 때이 조종기의 조작이 어떤 의미를 갖는지를 간단히 설명드리겠습니다. 우선 모든 조종기의 스틱 값의 범위는 1000부터 2000 사이고요. 또 수직 방향은 내리면 1000이고 올리면 2000입니다. 그리고 수평 방향은 왼쪽이 1000, 오른쪽이 2000이죠. 그럼 이제 스로틀부터 왼쪽 수직 방향 키가 스로틀 키로 동작할 거고요. 이 스로틀은 우리 드론은 어, 센서를 이용해서 고도 제어를 할게 아니라서 이 1000부터 2000 사이의 값에 얼마를 곱한 걸 그냥 CCR에 더할 겁니다. 지금 스로틀 방식이 그 방식이죠. 그리고 롤 피치의 경우는 피치 키를 위로 올리면 드론의 피치가 앞으로 기울어지게 할 겁니다. 전진을 하는 거죠. 그때 피치의 목표 각도가 플러스가 될 거고요. 즉 드론이 앞으로 기울어져야지 센서 값도 플러스가 되게 한다는 소리입니다. 반대로 아래로 조작하면 피치 각도가 마이너스가 되고 드론이 뒤로 기울어지게 되는 거죠. 그리고 이 조작량에 따라서 끝까지 조작을 하면 목표 각도가 최대 플러스 50 또는 마이너스 50도가 되게 할 겁니다. 즉이롤 피치를 끝까지 조작하면 드론이 최대 50도가 기울어지게 한단 말이죠. 드론이 50도 기울어지면 엄청 빨리 이동해요. 한 10도만 기울어져도 생각보다 꽤 빠르게 이동합니다. 근데 아직 우리는 조종이 미숙하기 때문에 이 조작을 끝까지 할 일은 없을 거예요. 최대로 조작하면 50도고 중간에 두면 수평을 유지해야 되니까 0도가 되겠죠. 롤도 마찬가지입니다. 오른쪽으로 조작하면 목표 각도가 플러스가 되고요. 드론이 오른쪽으로 기울어지게 할 건데 그때 센서 값도 플러스가 되게 할 겁니다. 이 조종기 조작에 따른 목표 각도의 부호랑 센서 값의 부호도 일치화 시킬 거예요. 그리고 요 같은 경우는 제어 방식이 두 개가 있죠. 요 키를 중립으로 둘 때는 현재 각도를 유지하는 각도 제어를 할 거고요. 키를 조작해서 이 중간에서 벗어나면 각속도 제어를 할 겁니다. 
오른쪽으로 조작했을 때 시계 방향으로 회전하고 왼쪽으로 조작하면 반시계 방향으로 돌아야 되죠 근데 요는 롤 피치랑 좀 다르게 각 속도 제어니까 조작을 많이 하면 이제 빠르게 회전을 할 거고 조금만 하면 천천히 회전하게 되는 거죠 그래서 요 같은 경우는 조종기 조작량이 목표 각 속도로 들어갑니다 그리고 오른쪽으로 조작했을 때 시계 방향이고 그때를 플러스로 할 겁니다 반대로 왼쪽으로 조작하면 반시계 방향으로 회전하게 될 거고 그때 부호는 마이너스가 되겠죠 그래서 이 조종기 조작에 따라서 드론이 어떻게 제어가 될 건지를 정의를 좀 해두는 거예요 그럼 이제 조종기 조작하는 방향에 따라서 센서 값의 부호가 일치하는지를 확인을 해봐야 되는데 그게 아까 시연 때 보여드렸던 센서 부호의 방향입니다 아까 보여드렸던 거를 정리를 좀 해놨고요. 먼저 피치가 앞으로 기울어지면 BNO080이랑 ICM2060이 둘다 마이너스였고요. 그리고 롤은 왼쪽으로 기울어지면 BNO080이 플러스 ICM2060이가 마이너스였습니다. 아까 시연할 때는 오른쪽으로 기울이는 걸 보여드렸었는데 왼쪽은 그 반대예요. 그리고 요 같은 경우는 시계 방향으로 회전했을 때 BNO080이 플러스 ICM2060이가 마이너스였습니다. 이제 조종기 조작했을 때롤 피치 목표 각도랑 또 요의 목표 각 속도의 부호를 좀 생각해 보시면 피치 키를 위로 조작했을 때 조종기 부호가 플러스였고 그리고 롤 키를 왼쪽으로 조작하면 마이너스 그리고 요 키를 오른쪽으로 조작하면 부호가 플러스였습니다. 그래서 봤더니 이렇게 부호가 제각각이죠. 이대로 그냥 코드를 짜도 상관은 없는데 그러면 부호 생각하는 게좀 어려워지니까 통일하는 게 좋아요 그리고 통일을 뭘 기준으로 하든 상관없습니다 근데 조종기 부호를 기준으로 하면 좀 편하기 때문에 이 수업에서는 조종기 부호대로 일치화를 할 거고요 그래서 조종기 부호로 일치화를 하려면 결론적으로 BNO080은 롤 피치 부호를 반전시켜주면 되고 ICM2060E는 X랑 Z축 이게 피치랑 요축이죠 이두 개의 축을 반전시켜주면 됩니다 반전시키려면 센서 값의 부호만 바꿔주면 됩니다. 부호가 이렇게 제각각인 이유가 센서의 부착 방향이랑 그리고 FC의 윗면에 붙어있는지 혹은 아랫면에 붙어있는지에 따라서 달라질 수 있고요. 그리고 저희가 사용하는 이두 개의 센서가 제조사가 달라요. 그 제조사마다 회전축이랑 부호가 다를 수 있기 때문에 이렇게 센서 값의 부호가 제각각인 겁니다. 그래서 이제 조종기 부호대로 모든 센서 부호를 다 일치화시키면 이런 식이 되겠죠. 그냥 센서 부호만 바꿔주면 돼서 별로 할게 없습니다. 그럼 이제 이 일치화하는 코드를 짜보겠습니다. 먼저 Y1문 안에 좀 전에 1kHz 만든 그 if문으로 오시고요. 여기죠. 이 밑에서 출력하도록 하겠습니다. 출력은 printf 함수로 디버그 u a t 로 출력하겠습니다. 그래서 printf 하시고요. 그리고 피치부터 출력을 할 건데 %f 역슬래시 t %f 그리고 역슬래시 n 이렇게 줄 바꿈 해주시고 bno080의 피치부터 출력하겠습니다 bno080 언더가 피치죠 그 다음에 icm2060의 피치를 출력해야 되는데 icm2060 피치축이 x축입니다 그래서 자이로 x를 출력하시면 돼요 이렇게 출력하시고 그 다음에 피치를 출력했으니까 롤이랑 요도 출력을 해야겠죠 롤 그리고 롤축은 y축입니다 그리고 마지막으로 요는 z축 이렇게 바꿔주시면 됩니다 이렇게 다 출력하면 모든 축이 막 섞여서 출력이 되기 때문에 한 축씩 출력하도록 하겠습니다 먼저 피치축부터 이렇게 출력을 한번 해서 확인을 해 보시고요 저는 아까 수업 첫 부분에 확인을 했으니까 지금은 확인하진 않겠습니다 그래서 X축, 이 피치축 확인하시고 또 롤축 확인하시고 요축 한번 각각 확인을 해 보시고요 저는 바로 센서 부호 일치화 하는 걸 설명드리겠습니다 이제 밑으로 쭉 내려와서 BNO080 센서 받아온 부분, 자, 이 부분이죠 이 쿼터니언 업데이트 함수가 호출이 되면 롤 피치 요 회전 각도가 갱신이 됩니다 그래서 이 밑에서 부호만 바꿔주면 돼요 BNO080 같은 경우는 롤 피치 부호가 반전이었습니다 그래서 BNO080 언더바 롤이 부호를 반전시키면 되니까 여기에 자 마이너스 이렇게 붙여주면 되겠죠 
그리고 그 밑에서 또 비에노 080 이거는 피치 역시 이 부호를 반전시키겠습니다 자 이렇게 해주시면 되고 ICM2060이도 똑같이 해주면 돼요 그거는 바로 이 밑에 있네요 자, 이 밑에서 이번엔 ICM2060의 X랑 Z축의 부호를 반전시켜주면 됩니다 그래서 이 부분 또 이렇게 복사하시고요 이 밑에서 부호 반전을 시켜주고 그리고 Y축은 반전시킬 필요 없고 Z축을 또이 밑에서 반전시키도록 하겠습니다 자, 이렇게만 해주면 끝이에요 그래서 지금 작성한 이두줄 코드 그리고 이 위에 있는 이두줄 코드 똑같이 작성을 좀 해주시기 바라겠습니다 네, 그래서 이번 시간 작성할 코드도 다 끝났고요 다운로드에서 한번 한 축씩 확인해 보도록 하겠습니다 지금은 피치축을 출력하고 있죠 먼저 이 축부터 확인해 보겠습니다 그럼 다운로드 하겠습니다 네, 다운로드가 다 됐고 실행을 시키시고요 그리고 디버그 유아트 연결하는 방법 오래 했으니까 다시 한번 설명드리면 FC를 이렇게 놓고 봤을 때이 위쪽이 드론 앞 방향이고요 그리고 이 커넥터가 그 디버그 유아트 커넥터고 순서대로 TX, RX, 그라운드 순서입니다 네, 사용하시는 USB2 유아트에 이렇게 연결하시면 돼요 그럼 한번 확인해 보겠습니다 네, 지금 피치 방향을 출력하고 있고요 피치를 앞으로 기울였을 때이두개 센서가 둘다 플러스 방향이 되면 되죠 그래서 기울어지는 순간에 방향을 한번 확인해 보시기 바랍니다 자, 기울였더니 파란색 그래프도 양수가 됐고 빨간색 그래프도 그 순간 양수가 출력됐죠 다시 한번 확인해 보겠습니다 네, 역시 파란색 빨간색 둘다 양수가 출력됐습니다 이제 코드를 좀 바꿔서 롤을 출력하게 해놨고요 역시 롤을 오른쪽으로 기울였을 때둘다 플러스가 나와야 되는데 한번 확인해 보시기 바랍니다 자, 오른쪽으로 기울였더니 역시 둘다 플러스 방향으로 출력이 됐죠 다시 한번 네, 둘다 플러스 방향이 잘 출력되고 있습니다 그럼 마지막으로 요를 확인해 보겠습니다 네, 이제 또 요를 시계 방향으로 회전시켜 보겠습니다 이 파란색 그래프는 증가하고 빨간색 그래프는 플러스가 출력이 되면 돼요 그래서 한번 확인을 해 봤더니 시계 방향으로 회전했더니 파란색이 증가했고 빨간색이 양수 값이 나왔죠 다시 한번 네, 시계 방향으로 회전했더니 파란색 그래프는 증가했고 빨간색 그래프는 양수가 출력이 됐습니다 자 이렇게 해서 우리가 원하는 대로 이 조종기 방향의 부호에 맞게 모든 센서 값을 일치화했습니다 그래서 오늘 할건다 보여드렸고요 이제 다음 시간에 PID 제어 이론에 대해서 간단히 설명을 드리고 또이 센서 값을 이용해서 실제 모터를 제어하는 코드도 작성해 보도록 하겠습니다 이제 진짜 PID 제어의 시작이죠 그러면 이번 시간 이렇게 마치도록 하겠습니다 감사합니다